ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்ரீ மேக்ஸ் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் வந்து ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஈக்வேஷன்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஈக்வேஷன்ஸ்னால் என்னென்னா ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் அன்னோன் ஆங்கிள்ஸ் ஸோ ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தெரியும் இல்லையா சைன் சைன் காஸ் டேன் கொசிகன் சீக்கன் காட்டு இதெல்லாம் வந்து ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதோட அன்னோன் ஆங்கிள்ஸை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது தான் வந்து ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஈக்வேஷன்ஸ் ஸோ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் சைன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இப்போ ஈக்குவேஷனாக ஈக்குவல் டு சைன் இருக்கும்னு தெரியும் ஸோ ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வருதா இதில் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அன்னோன் ஆங்கிள்ஸ் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் அதாவது இந்த எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இது தான் இந்த ஆங்கிள்ஸை வந்து நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் வந்து சைன் பவர் ஃபோர் ஈக்குவல் டு சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் அப்புறம் காஸ் டூ டீட்டா ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஈக்வேஷனோட எக்ஸாம்பிள் ஸோ அப்போ இதுக்கு சொல்யூஷன் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா சொல்யூஷன் ஆஃப் த ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஈக்வேஷன் த வேல்யூ ஆஃப் அன்னோன் ஆங்கிள் விச் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் த ஈக்வேஷன் ஸோ இந்த அன்னோன் ஆங்கிளை வந்து நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டா அன்னோன் ஆங்கிளை வந்து நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ அது வந்து இந்த ஈக்வேஷனை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் அதுதான் வந்து சொல்யூஷன் ஆஃப் த ஈக்வேஷன் ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஒரு ஈக்வேஷன் எடுத்துப்போம் சைன் பவர் ஃபோர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸோ அப்போ இதுக்கு சொல்யூஷன் X is equal to, இது தான் வந்து அன்னோன் ஆங்கிள்ஸ் ஸோ இதை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் எக்ஸோடைய வேல்யூஸ் வந்து ஜீரோ டிகிரி ஃபைவ் பை டூ டிகிரி ஃபைவ் டிகிரி த்ரீ ஃபைவ் பை டூ இதான் வந்து வேல்யூ ஆஃப் அன்னோன் ஆங்கிள்ஸ் இப்போ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்கும் ரெண்டு பக்கமுமே ஈக்குவலாக வரும் அதாவது ஈக்குவேஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் சொல்யூஷன் வந்து ஈக்குவேஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் அடுத்து என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் டைப்ஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன் வந்து ஒன்று ஃபைனைட் டைப்ஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன் கிடைக்கலாம் இன்ஃபைனைட்டும் கிடைக்கலாம் நோ சொல்யூஷனும் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இல்லையா இது வந்து ஃபைனைட் சொல்யூஷன் நாலே நாலு சொல்யூஷன் கிடச்சிருக்கியா ஸோ இது வந்து ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன் இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் வந்து கிடைக்கும் ஸோ இதில் வந்து சைன் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்ற வேல்யூ சைன் வந்து ஒரு பீரியாடி ஃபங்க்ஷன் இல்லையா அதாவது வேல்யூஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து நம்மளுக்கு திரும்பி திரும்பி வந்த வேல்யூஸே வரும் அது அதனால் இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் டீட்டா ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பை ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ பை ஸோ அதாவது ப்ளஸ் டூ பைலையும் மைனஸ் பைலையும் ஜீரோ வரும் திரும்பவும் அது ப்ளஸ் டூ பையில் வரும்போதும் அப்பயும் ஜீரோ வரும் அதே மாதிரி த்ரீ பை அப்படியே ஃபோர் பை அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இது வந்து இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் இதில் வந்து டொமைன் வந்து ரெஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனே இருக்காது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் வந்து கிடைக்கும் சைன் டீட்டா ஈக்குவல் டு த்ரீ பை டூ இப்போ த்ரீ பை டூன்ற சைனுடைய வேல்யூ வந்து சைனுடைய ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் டு ப்ளஸ் ஒன் தான் அதோட ரேஞ்ச் இப்போ த்ரீ பை டூன்றது வந்து ஒன் அண்ட் ஆஃப் இல்லையா ஸோ அப்போ இது இந்த இது இதுக்கு வந்து சொல்யூஷனே கிடையாது நோ சொல்யூஷன் இந்த நோ சொல்யூஷனுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் ஸோ இப்போ இதில் வந்து முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் ஆஃப் த சொல்யூஷன் வந்து ரேடியன்ஸில் தான் இருக்கும் ஸோ ரேடியன்ஸ்னால் உங்களுக்கு தெரியும்ல ரேடியன் மெஷர் பை வச்சு வரும் இல்லையா ஸோ ரேடியன் மெஷரில் தான் நம்மளுக்கு வந்து சொல்யூஷன் வந்து இருக்கும் அதாவது ஜென்ரல் சொல்யூஷன் ப்ரின்ஸிபல் சொல்யூஷன் ஜென்ரல் சொல்யூஷன் ரெண்டு சொல்யூஷன் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அது இப்போ நம்ம பார்த்தது வந்து ப்ரின்ஸிபல் சொல்யூஷன் ஜென்ரல் சொல்யூஷன் வந்து உங்களுக்கு ரேடியன்ஸில் தான் நம்ம வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருப்போம் பாருங்கள் பை பையில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ ரேடியன்ஸில் வந்துருக்கு ஸோ சொல்யூஷன் வந்து ரேடியன்ஸில் இருக்கும் ஸோ அடுத்தது ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஐடென்டிட்டிஸ்க்கு ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஐடென்டிட்டிஸ்க்கும் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஈக்வேஷனுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஐடென்டிட்டிஸ் வந்து ட்ரூ ஃபார் ஆல் அன்னோன் ஆங்கிள் வேல்யூஸ் ஆஃப் டீட்டா எல்லா வேல்யூஸுக்கும் வந்து ட்ரூவாக இருக்கும் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஈக்வேஷன்ஸ் எப்படின்னா ஒரு சில பர்டிகுலர் வேல்யூஸ்க்கு மட்டும்தான் ட்ரூவாக இருக்கும் இதுதான் இது ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ட்ரிக்ன
த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிக்குள்ள இல்லை இல்லைன்னா இன்னொரு ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் எயிட்டி டு ப்ளஸ் ஒன் எயிட்டி ஸோ இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் நம்மளுடைய சொல்யூஷன் வந்து வரும் எக்ஸாம்பிள் சைன் டீட் ஐக்குள் டு மைனஸ் ஒன் பை ரூட் டூ அப்படின்னா அதோடைய சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் ஸோ ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் ஒரு சொல்யூஷன் வந்துருக்கு இல்லையா இது வந்து நியூமரிக்கல் வேல்யூ தானே ஃபைவ் பை ஃபோர்ன்றது என்ன மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ நியூமரிக்கல் வேல்யூவில் நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கிறது வந்து ப்ரின்ஸிபல் சொல்யூஷன் இதே ஜென்ரல் சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா என் என் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் ஜென்ரல் சொல்யூஷனில் வந்து என் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் இதில் வெறும் நியூமரிக்கல் சொல்யூஷன் தான் இருக்கும் ஸோ ஆல் த அட்மிசிபிள் வேல்யூ ஆஃப் தி ஈக்வேஷன் எல்லா வேல்யூஸுக்கும் எல் எல்லா சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற வேல்யூஸ் அந்த ஈக்குவேஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற எல்லா வேல்யூஸையும் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது தான் ஜென்ரல் சொல்யூஷன் ஆல் த அட்மிசிபிள் வேல்யூ ஆஃப் த ஈக்குவேஷன் எக்ஸாம்பிள் வந்து டேன் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா டீட்டா ஈக்குவல் டு என் பை ஸோ எண்ணுக்கு பதிலாக நீங்கள் நம்பர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் உங்களுக்கு நிறைய வே நிறைய ஆன்சர்ஸ் வந்து கிடைக்கும் ஸோ அதாவது எந்த எதெல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுமோ அந்த சொல்யூஷன் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ என் பிலாங்ஸ் டு இசட் ஸோ இதுதான் ப்ரின்ஸிபல் சொல்யூஷனுக்கும் ஜென்ரல் சொல்யூஷனுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ப்ரின்ஸிபல் சொல்யூஷனை டைரெக்டாக நம்பரில் ஆன்சர் வந்துடும் இது வந்து என்ன இன்வால்வ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் இருக்கும் இதுதான் ஜென்ரல் சொல்யூஷன் ஸோ ஒவ்வொரு சை ஒவ்வொரு ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷனுடைய ரேஞ்ச் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் சொல்யூஷன் ரேஞ்ச் ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூஸ் ஆஃப் த ட்ரிக்னாமெட்ரிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதாவது ப்ரின்ஸிபல் சொல்யூஷன் இருக்கு இல்லையா அது எதில் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா சைன் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து ப்ரின்ஸிபல் சொல்யூஷன் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ டு ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூவில் உள்ள தான் இருக்கும் சொல்யூஷன் ரேஞ்சு ஏன்னா இதில் வந்து சைன் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி வந்து ஜீரோன்னு உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அப்போ ஃபைவ் பை டூன்றது நைன்டி டிகிரி மைனஸ் ஃபைவ் பை டூன்றது என்ன கீழே வரும் இல்லையா டூ செவன்டி மை இது வந்து ப்ளஸ் நைன்டி டூ மைனஸ் நைன்டி மைனஸ் நைன்டின்றது டூ செவன்டி டிகிரி இப்போ டூ செவன்டி வரைக்கும் தான் நம்மளுக்கு வந்து போகும் டூ செவன்டி வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு வந்து ரேஞ்ச் வந்து போகும் ஏன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி வந்து ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ அதனால தான் ரேஞ்ச் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ இது வந்து எந்த குவாட்ரண்டில் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூன்றது வந்து ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ வந்து ஜீரோ டு ஃபைவ் பை டூவில் வரும் ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் வந்தீங்கன்னா ஃபோர்த்து குவாட்ரண்டாக இருக்கும் இது வந்து ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்டாக இருக்கும் ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட் அப்போ நம்மளோட சொல்யூஷன் வந்து எந்த குவாட்ரண்டில் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்ட் இல்லைன்னா ஃபோர்த்து குவாட்ரண்டில் இருக்கும் இப்போ கொசைன் ஃபங்க்ஷனுக்கு சொல்யூஷன் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டு ஃபைவ்குள்ளே இருக்கும் ஏன்னா இதில் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி வந்து ஒன்று காஸ்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஒன் அதனால் ஜீரோ டு ஃபைவ்குள்ளே இருக்கும் அதனால் ஃபஸ்ட் அண்டு ஃபஸ்ட் ஆர் செகண்ட் குவாட்ரண்ட் அதாவது இந்த ஹரிசாண்டல் லைன் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு வந்துடும் ஜீரோ டு ஃபைவ் ஸோ அப்போ வந்து ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட் ஜீரோ டு நைன்டி வந்து ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட் நைன்டி டு ஒன் எயிட்டி வந்து செகண்ட் குவாட்ரண்ட் அப்போ நம்மளோட சொல்யூஷன் வந்து ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட் இல்லைனா செகண்ட் குவாட்ரண்டில் இருக்கும் அடுத்து டேன்ஜென்ட் ஃபங்க்ஷனுடைய சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் சைன் பை காஸ் இல்லையா சைனில் வந்து என்ன இருக்கு நைன்டி டூ மைனஸ் நைன்டி டூ ப்ளஸ் நைன்டி அதே தான் இங்கே வரும் மைனஸ் நைன்டி டூ ப்ளஸ் நைன்டிக்குள்ளே இருக்கும் அப்போ அது வந்து ஜீரோ டு நைன்டி வந்து ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட் மைனஸ் நைன்டின்ட்டு வரும்போது உங்களுக்கு கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் வந்துடும் அப்போ ஃபோர்த்து குவாட்ரண்டில் வந்துடும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆர் ஃபோர்த்து குவாட்ரண்டில் இருக்கும் சைனுக்கும் டேஞ்சென்ட்டுக்கும் ரெண்டுக்குமே சொல்யூஷன் வந்து ஃபஸ்ட் ஆர் ஃபோர்த்து குவாட்ரண்ட் கோ சைனுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் ஆர் செகண்ட் குவாட்ரண்ட் இப்போ ரெசிப்ரோக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன் பை பாட் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் டேனுன்னு மாற்றிக்கோங்க ஒன் பை சீக்கன் வந்துச்சுன்னா காசுன்னு மாற்றிக்கோங்க ஸோ நம்ம மாற்றிட்டோன்னா இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே வந்துடும் இப்போ இதுக்கு வந்து ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூஸ் தான் பார்த்தோம் இப்போ இதுக்கு வந்து ஜென்ரல் சொல்யூஷனுக்கு வந்து இதுதான் இதோடைய ஜென்ரல் சொல்யூஷன் இப்போ இந்த ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஈக்வேஷன் அண்ட் ஜென்ரல் சொல்யூஷன் இப்போ சைன் டீட்டா ஈக்குவல் டு
ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் சொல்யூஷன் டீட்டா ஈக்வல் டு டூ என் ப்ளஸ் ஒன் ஆஃப் பை பை டூ என் பிலாங்ஸ் டு இசட் அப்படின்னு வரும் அடுத்தது இதுலேயும் டீட்டா வந்து கிடையாது உங்களுக்கு டீட்டா வேல்யூ கிடையாது ஆல் ஃபோன் வந்துச்சுன்னா அதான் டீட்டா வேல்யூ ஸோ என்னுக்கு பதிலாக நீங்கள் வேல்யூ சப்ஸ்டிடியேட் பண் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஜென்ரல் சொல்யூஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற ஜென்ரல் சொல்யூஷன் கிடைக்கும் டேன் டீட்டா ஈக்வல் ஜீரோன்னு ஈக்குவேஷன் இருந்துச்சுன்னா ஜீரோ டீட்டா ஈக்வல் டு என் பை அதே தான் சைனுக்கு வர்றது அதே தான் எண்ணுக்கு பதிலாக வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் சொல்யூஷன்ஸ் வந்து கிடைக்கும் அடுத்து சைன் டீட்டா ஈக்வல் டு சைன் ஆல்ஃபா அதாவது சைன் டீட்டா ஈக்வல் டு ஏதாவது ஒரு ஆங்கிள் அந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூ வந்து சைன் டீட்டாக வந்து மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூவில் இருக்கும் ஜென்ரல் சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா என் பை ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன் டு த பவர் என் இன்ட்டு ஆல்ஃபா ஸோ இப்போ இந்த ஆல்ஃபா இந்த இந்த ஆங்கிள் இருக்கு இல்லையா இந்த நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுற ஆங்கிளை வந்து நம்ம இங்கே போட்டுடணும் நம்ம ப்ரின்ஸிபல் சொல்யூஷனில் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுற ஆங்கிளை வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடணும் என் வந்து டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் சொல்யூஷன்ஸ் வந்து கிடைக்கும் அதே மாதிரி காஸ் டீட்டா ஈக்குவல் டு காஸ் ஆல்ஃபா அப்படின்ற ஈக்குவேஷன் இருக்கும்போது ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூ வந்து ஜீரோ டு ஃபைக்குள்ளே இருக்கும் ஜென்ரல் சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா டீட்டா ஈக்குவல் டு டூ என் ஃபை ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஆல்ஃபா ஸோ ப்ளஸ்ஸும் வரும் மைனஸும் வரும் ஏன்னா காஸ் வந்து ஒரு ஈவன் ஃபங்க்ஷன் அடுத்தது டேன் டீட்டா ஈக்குவல் டு டேன் ஆல்ஃபா ஸோ ஆல்ஃபா பிலாங்ஸ் டு மைனஸ் ஃபைவ் பைட் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ அதோடைய ஜென்ரல் சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா டீட்டா ஈக்குவல் டு என் பை ப்ளஸ் ஆல்ஃபா என் பிலாங்ஸ் டு இசட் இதான் வந்து ஜென்ரல் சொல்யூஷன் நம்ம ப்ரின்ஸிபல் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த ஆங்கிளை வந்து இந்த ஆல்ஃபாவுக்கு பதிலாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுவோம் ஜீரோ வர இடத்துல வந்து உங்களுக்கு ஆங்கிள்ஸ் வந்து வராது இப்போ இதில் வந்து ப்ரின்ஸிபல் சொல்யூஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த சமுக்கு காஸ்ட் டீட் ஆகிக்கோல் டு ஹாஃப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கொசைன் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூ எந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே இருக்கும் ஜீரோ டு ஃபைவ்குள்ளே இருக்கும் அது எந்த குவாட்ரண்ட் ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்ட் ஆர் செகண்ட் குவாட்ரண்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்டில் தான் பாசிட்டிவ் இதில் வந்து நெகட்டிவ் இருக்கும் ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்கிற அது பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் தான் கொடுத்துருக்காங்க கிரேட்டர் தென் ஜீரோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்டில் வருது ஸோ காஸ் ஒன் பை டூ வேல்யூக்கு வந்து டீட்டா வந்து அட் சிக்ஸ்டி டிகிரி ஸோ இதை வந்து ரேடியனில் தான் நம்ம ஆன்சர் கொடுக்கணும்னு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஸோ சிக்ஸ்டியை வந்து ஃபைவ் பை த்ரீன்னு எழுதுங்க ஒன் எயிட்டி பை த்ரீ வந்து சிக்ஸ்டி வரும் ஸோ டீட்டா ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை த்ரீ தான் ப்ரின்ஸிபல் சொல்யூஷன் இப்படி தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும் அடுத்தது ஜென்ரல் சொல்யூஷன் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஹவு டு ஃபைண்ட் த ஜென்ரல் சொல்யூஷன் ஸோ இதோ ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க நான் ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டு சி ப்ரோக்கல் ஃபங்க்ஷன் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து அதோடைய ரெஸ்பெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனுக்கு மாற்றிக்கோங்க ஸோ கார் டீட்டா ஒன் பை கார் டீட்டா வந்து டே டேன் டீட்டா இல்லையா ஸோ இதை ரெசி ப்ரோக்கல் எடுத்துகிட்டோம்னா ஒன் பை கார் டீட்டா வந்து டேன் டீட்டா இதையும் ரெசி ப்ரோக்கல் எடுக்கணும் ஸோ ஒன் பை ரூட் த்ரீ ஸோ இப்போ டேன் டீட்டாவுடைய ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூ எதுக்குள்ளே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூக்குள்ளே இருக்கும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரன் அண்ட் ஃபோர்த் குவாட்ரன் பாசிட்டிவாக இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரன் நெகட்டிவாக இருந்தால் ஃபோர்த்து குவாட்ரன் இப்போ நம்மளுக்கு கொஸ்டினில் பாசிட்டிவ் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இது கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட் குவாட்ரனில் இருக்குது ஸோ ஒன் பை ரூட் த்ரீ வந்து தேர்ட்டி டிகிரி ஸோ இதை ரேடியனில் மாற்றிங்கன்னா ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ஒன் எயிட்டி பை சிக்ஸ் வந்து தேர்ட்டி டிகிரி ஸோ டீட்டா ஈக்வல் டு ஃபைவ் பை சிக்ஸ் நியூமரிக்கல் வேல்யூ வந்துச்சுன்னா அது ப்ரின்ஸிபல் சொல்யூஷன் இந்த ப்ரின்ஸிபல் சொல்யூஷனுக்கு ஜென்ரல் சொல்யூஷனில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ டேன் டீட்டா ஈக்குவல் டு டேன் ஆல்ஃபான்ற ஃபார்மேட்டில் இருக்குது இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ஜென்ரல் சொல்யூஷன் எல்லாத்துக்கும் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனுக்குரிய ஜென்ரல் சொல்யூஷன் பார்த்திங்கன்னா என் பை ப்ளஸ் ஆல்ஃபா ஸோ இந்த ஆல்ஃபான்ற இடத்துல தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண ஃபைவ் பை சிக்ஸை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஜென்ரல் சொல்யூஷன் கிடச்சிரும் தட்ஸ் ஆல் ஹவு டு ஃபைண்ட் த ப்ரின்ஸிபல் சொல்யூஷன் அண்டு த ஜென்ரல் சொல்யூஷன் அண்டு ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஈக்குவேஷன்ஸோடைய எல்லா இன்ட்ரடக்ஷனும் நம்ம பார்த்துட்டோம் தட்ஸ் ஆல் திஸ் வீடியோ